നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി നമുക്ക് ഇന്ന് ആധുനിക ദിനചര്യ ആയുർവേദത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിച്ചാൽ മനുഷ്യന് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി സ്വയം ഉണ്ടാകും രോഗ പ്രതിരോധത്തെ ചികിത്സയേക്കാൾ മഹത്തരമായി കാണുന്ന ആയുർവേദത്തിന് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം എന്നതിനേക്കാൾ ജീവിതചര്യ എന്ന വാക്കാണ് യോജിക്കുക വാഗ്ഭടാചാര്യൻ എഴുതിയ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ ദിനചര്യ എന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ദിനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഋതുചര്യ എന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഓരോ ഋതുവിലെ ചര്യകളും വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒന്ന് നാമും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ള സമാനത ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ചര്യയെന്നും ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിച്ചാൽ മനുഷ്യന് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി സ്വയം ഉണ്ടാകും ഈ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി പറയുന്ന ആയുർവേദ ശീലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുത്താവുന്നതാണ് വൃത്തിയുള്ള ശരീരവും മനസ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശുചിത്വമുള്ള പരിസരങ്ങളാണ് വാദം പിത്തം കപം എന്നീ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ശുചിത്വം പരമപ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ശുചിത്വം ശീലിക്കണം ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക മലമൂത്ര വിസർജനാദി യഥാവിധി നിർവഹിക്കുക കരിങ്ങാലി എരിക്ക് പോലുള്ള ആയുർവേദ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വല്ല തേക്കുക മുതലായത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും എണ്ണ തേച്ചു കുളിയും വ്യായാമവും ഉത്തമമാണ് തലയിലും ശരീരത്തിലും എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ ആഹാര ദീപന ശക്തിയും കാഴ്ച ശക്തി ഊർജ്ജസ്വലത എന്നിവയും വർദ്ധിക്കും ശരീരത്തിന് സ്നിഗ്ധത ഉറപ്പാക്കുന്നത് വഴി വാദരോഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും വ്യായാമം ശരീരത്തിന്റെ ആകെയുള്ള ശക്തിയുടെ പകുതി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ അമിത വ്യായാമം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കും ഹീനമിഥ്യ അതിയോഗങ്ങൾ തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഹീനമിഥ്യ അതിയോഗങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാതൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഹീനയോഗമാണ് ഇത് കാരണം നെഞ്ചരിച്ചിൽ വയറുവേദന എന്നിവയെല്ലാം കാലക്രമത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു കൃത്രിമം നിറവും മണവുമുള്ളതും അധികം വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണം നിത്യ അതിയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു അശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം മനോവികാരങ്ങളെയും മലിനമാക്കുമെന്നും പറയുന്നു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂര്യോദയത്തിന് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പുണരുക കാപ്പിയുടെ കൂടെ മല്ലി പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അത് ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നു പ്രാതലിന് മുമ്പായി എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുളിച്ചാൽ ദഹനക്കുറവ് ഉണ്ടാകും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ജീരകം എന്നിവയെല്ലാം ചേർക്കുന്നത് നല്ല ദഹന വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കും മോരാണ് തൈരിനേക്കാൾ നല്ലത് തൈര് മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയും തൊഗ്രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും മോര് ദഹനം എളുപ്പമാക്കും അർശസ് ഗ്രഹണി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് തണുത്തതും പൊരിച്ചതും ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ട പോലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക വൈകി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും ചിന്തകളിലും വരെ മിതത്വം പാലിക്കുക കഴിവതും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളാണ് തൊഗ്രോഹങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ സ